వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నీట్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారా లాంగ్ టైమ్ అలాగే క్రాష్ కోర్స్ ఎక్కడ తీసుకోవాలని వెయిట్ చేస్తున్నారా అయితే మీకు ది బెస్ట్ అకాడమీని సజెస్ట్ చేస్తాను అదే ఆర్ఆర్ అపోలో మెడికల్ అకాడమీ ప్రస్తుతం అంతో పాటు ఆర్ఆర్ అపోలో మెడికల్ అకాడమీలో నీట్ లాంగ్ టర్మ్ కోర్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హలో అండి అందరికీ హాయ్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒకటే క్వశ్చన్ ఎలా తెలిసింది అసలు మీకు ఆర్ఆర్ అపోలో అకాడమీ అండ్ డిఫరెన్స్ కూడా చెప్పండి వేరే వాటికి చాలా మెడికల్ అకాడమీస్ మనం చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏంటి కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ విచ్ గివ్స్ మీ అన్ ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ అఫ్ కోర్స్ అందరు ఇండివిజువల్ అటెన్షన్ కోసమే చూస్తారు వేరే కార్పొరేట్ కాలేజెస్లో మాత్రం లైక్ ఒక గ్రూప్ యాక్టివిటీ లాగా ఉంటుంది సో ఐ డోంట్ వాంట్ దాట్ నన్ను నాకు ఇండివిజువల్గా కేర్ తీసుకునే ఒక అకాడమీ కోసం ఐ వాజ్ సర్చింగ్ ఐ ఎంక్వైర్డ్ అలాట్ సో దెన్ ఐ గోట్ టు నో అబౌట్ ఆర్ఆర్ అపోలో అకాడమీ నెక్స్ట్ మనం వింటున్నాం కదా ఫ్యాకల్టీ గురించి చాలా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఫ్యాకల్టీ ది బెస్ట్ గైడెన్స్ అందిస్తారని సో మీరేం చెప్తారు ఫ్యాకల్టీ కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెక్చరర్స్ ఉన్నారు అనమాట ఇంకా లైక్ ఫ్యాకల్టీ సార్స్ లెక్చరర్స్ కూడా మనతో కొంచెం ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అది ఒక్కటి చాలా ప్లస్ పాయింట్ బేసికలీ బయటెక్లా అంటే చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు మనని పట్టించుకోరు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే పట్టించుకుంటారు మనని ఇంకా నీకు ఎక్కడ డౌట్ ఉందో అని అని అడిగి కూడా మరి మరి క్లారిఫై చేపించుకుంటారు మనకి ఎప్పుడైనా సరే అకాడమీ అట్మాస్ఫియర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటూ ఉంటారు ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని బట్టే స్టూడెంట్స్కి చదవాలా వద్దా ఏంటి ఉండాలా వద్దా అనే ఒక డెసిషన్కి వచ్చేస్తారు సో ఏం చెప్తారు యాక్చువల్లీ అట్మాస్ఫియర్ వచ్చేసరికి మన కార్పొరేట్ కాలేజెస్లో ఇట్ విల్ బి లైక్ అందరూ క్రౌడ్ ఉండేసరికి మనకి కామ్నెస్ అనేది పీస్ఫుల్గా అయ్యేది చదువులేము సో వీ కెనాట్ గ్రాస్ప్ ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి గుర్తు ఉండదు ఆ అట్మాస్ఫియర్లో చదివితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే తక్కువ లిమిటెడ్ స్ట్రెంగ్త్ వల్ల సో యూ కెన్ సిట్ ఎవ్రీవేర్ యూ వాంట్ కంఫర్టబుల్గా కూర్చొని యూ కెన్ స్టడీ ఎవరు ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు చదువుకోవాలి లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ స్టడీ యూ కెన్ సిట్ కంఫర్టబుల్లీ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ అండ్ యూ కెన్ స్టడీ ఎవ్రీవేర్ ప్రస్తుతం అంతో పాటు ఆర్ఆర్ అపోలో మెడికల్ అకాడమీలో నీట్ క్రాష్ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యి నీటిలో ర్యాంక్ సాధించిన సిరి ఉన్నారు తనతో మాట్లాడదాం హాయ్ సిరి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఎంత స్కోర్ చేశారు మీరు ఫైవ్ ట్వంటీ మ్యామ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎలా చదువుతారు తల్లి అసలు ఎంత కష్టపడి అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎనీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్ మ్యామ్ చాలా మంచి మాట చెప్పావు బట్ ఫ్యాకల్టీ గురించి ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాలి ఇక్కడ ఆర్ఆర్ అపోలలో చాలా వరకు ఏంటంటే ఫ్యాకల్టీ చాలా బాగా గైడ్ చేస్తారు ప్రతి విషయంలో మాకు హెల్ప్ చేస్తారని చాలా మంది స్టూడెంట్స్ దగ్గర నేను విన్నాను వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఎస్ మ్యామ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ చాలా ఇంపార్టెంట్ బాటనీ జాలజీ మనం చదవగలిగిన ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ గైడ్ లైన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా బాగా చెప్పారు అన్ని డౌట్ సాల్వింగ్ కానీ అన్ని క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్గా ఎలా చదవాలి ఎలా వస్తాయి క్వశ్చన్స్ అనేవి అలా మనం ఇంకా ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఏది ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయాలని చాలా బాగా చెప్పారు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు మరొక స్టూడెంట్ ఉన్నారు కార్తిక్ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ సాధించారు తను ఒకసారి తనతో మాట్లాడదాం తన ఒపీనియన్ కూడా షేర్ చేసుకుంది హాయ్ కార్తిక్ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ మార్క్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ మ్యామ్ సో అసలు ఫస్ట్ ఇక్కడ అపోలో మెడికల్ అకాడమీ గురించి విన్నప్పుడు గర్ల్స్కి బాయ్స్కి సెపరేట్గా హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉంది ఇవన్నీ చెప్పారు చాలా మంది ఏంటంటే ఎక్కడో దూర దూరం నుంచి వస్తూ ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి హాస్టల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి ఫెసిలిటీస్ అని చెప్తే వాళ్ళు కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు సో మీరేంటి డే స్కాలరా లేదా హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ చెప్పండి అంటే డే స్కాలర్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే హాస్టల్ అంటే ఇప్పుడు మనం మార్నింగ్ లెక్చర్స్ అవుతాయి బట్ ఆ ఈవినింగ్ అనేది మనం దాన్ని మన అంటే మన స్టడీస్ మనం ఎంత ఛానల్ చేసుకుంటే అంత బెటర్ కదా మ్యామ్ అట్లా అంటే హాస్టల్లో ఉంటే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం బ్రేక్ తీసుకుందాం అనుకున్నా కానీ ఇంకా అంటే మన తోటి ఉన్న వాళ్ళు వెరీ <laughs> in shoot like this hmm. only 40 people or 50 people like that hmm. they are joining them and they are teaching them hmm. allage physics gaani chemistry gaani varaki chala perfect lectures vallu 
పెట్టారు ఫిజిక్స్ లెక్చర్స్ కాకుండా బాటనీ జువాలజీ కూడా వెరీ పర్ఫెక్ట్ లెక్చర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ మోర్ ఓవర్ గా ఏంటంటే నా పేరెంట్స్ అందరు కూడా ఎక్కువగా పర్టిక్యులర్ పర్సెంట్ లో ఉండరు ఎవరు జాబులు వాళ్ళకు ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళ మీద నమ్మి వీళ్ళను మనం పిల్లల్ని ఇక్కడ పంపిస్తున్నాం కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీళ్ళు చేస్తున్న అసురెన్స్ కూడా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మాట్లాడిన లెక్చరర్స్ మనకి ఇచ్చారు సో చాలా ముద్దుగా మంచిగా అనిపించింది వీళ్ళకి ఇంతకుముందు రిజల్ట్ కాకుండా ఇప్పుడు చాలా నైంటీ పర్సెంట్ రిజల్ట్ మనకి ఇస్తారని చెప్పి నైంటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా అందరికి కూడా సీట్లు రావాలని వచ్చే విధంగా ఏ కేటగిరీలో సీట్లు సంపాదించే విధంగా పిల్లలను ట్రైన్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మరొక పేరెంట్ ప్రస్తుతం అంత పాటు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం అమ్మ నమస్తే మీ పేరు నా పేరు వాణి మా పాప సిరి అండి యాక్చువల్ గా నేను చెప్పాలనుకుంది బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఇన్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ కంపల్సరీ మీరు పిలిచినా పిలవకపోయినా నేను వచ్చి చెప్పాలనుకున్న పాయింట్స్ ఇవి ఏంటి అంటే పాప సిరి అండి చాలా బాగా స్కోర్ చేసింది క్రాష్ కోర్స్ లో జాయిన్ చేసామండి దట్ లిమిటెడ్ టైమ్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఆఫ్ టైమ్ కానీ వాళ్ళు ఎక్సలెంట్ టీచింగ్ సి మనము ఒక పేరెంట్ గా నేను చెప్పాలి అంటే ఏంటి అంటే టీచర్ చైల్డ్ స్టూడెంట్ అండ్ పేరెంట్ ఇది ఒక ట్రావెల్ కంపల్సరీ ఒక చైల్డ్ అచీవ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ ముగ్గురి ఫోకస్ ఉంటేనే కంపల్సరీ అది అచీవ్ చేస్తాము కానీ అందరూ చెప్పినట్టు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఈజ్ అ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టిల్ పాస్ట్ బట్ దీస్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ బాట్నీ జాలజీ ఆల్సో మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈ క్రాష్ కోర్స్ లో నేను నేను చూసింది ఏంటి అంటే బాట్నీ జాలజీ అండి చాలా బాగా టీచ్ చేశారు ఇక్కడ నుంచి తనకి బిఫోర్ ఏమైపోయేది అంటే త్రీ సిక్స్ త్రీ సిక్స్టీకి త్రీ ఫిఫ్టీ వరకు రీచ్ అయ్యేది కానీ ఇక్కడికి వచ్చినాక త్రీ హండ్రెడ్ కి పడిపోయింది సో తను ఆ టైంలో ఏమైపోయింది అంటే ఏంటి బాటనీ జాలజీలో త్రీ హండ్రెడే వస్తుందని కానీ ఆ టఫ్నెస్ ఏ తనకు హెల్ప్ అయింది ఈ నీట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ దీనికోసం ఏంటి అంటే నేను చాలా బాగా నేను అప్రిషియేట్ చేయాల్సిందే నేను సార్ ని కూడా నేను చెప్పినాను మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాల్సిందని నరసింహరెడ్డి సార్ కానివ్వండి రమణారెడ్డి సార్ కానివ్వండి బాటనీ జాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఎవ్రీబడి నేను ఈరోజు మా పాప బ్లెస్డ్ అనుకుంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఐఎమ్ సో మచ్ ఆఫ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా మీ ఒపీనియన్ చాలా చక్కగా షేర్ చేసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ ఒక పేరెంట్ గా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ నమస్తే థ్యాంక్ యూ అండి ప్రస్తుతం అంతో పాటు గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ లో అపార అనుభవం కలిగి నీట్ ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా ఎక్స్క్లూజివ్ గా లాంగ్ టర్మ్ అలాగే క్రాష్ కోర్సులను అందిస్తున్నటువంటి ఆర్ఆర్ అపోలో మెడికల్ అకాడమీ చైర్మన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రమణ రెడ్డి గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం రమణ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి రకరకాల అకాడమీస్ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం చాలా కాంపిటీషన్ అయిపోయింది అది ఏ ఎడ్యుకేషన్ కైనా సరే బట్ మీకు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈ ఎడ్యుకేషన్ అందులోనూ ప్రత్యేకించి మెడికల్ ఏంటంటే <laughs> మేము అలా కాకుండా లో లెవెల్ ఉన్న స్టూడెంట్ ని కూడా టెస్ట్ ర్యాంక్ నేషనల్ లెవెల్ ర్యాంక్ సాధించేటట్టు ఇలా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలనేది మా దగ్గర ఉంటది ఆ ఉద్దేశంతో మేము స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మా దగ్గర ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ సబ్జెక్ట్ సింగిల్ సబ్జెక్ట్ టూ సబ్జెక్ట్ కాకుండా ఈచ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం ఫ్రమ్ డే వన్ నుంచి కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే అసలు నీట్ ఏదో నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటదేమో ఆ ఫియర్ లేకుండా డే వన్ నుంచి మేము వాళ్ళకి ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల మంచి ర్యాంక్ గెట్ అన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ మాకు విన్న వెంటనే అనిపించింది సార్ ఎలా అసలు స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ ఇయర్ అయింది అకాడమిక్ ఇయర్ లోనే సెవెంటీ పర్సెంట్ అందులో ఏ కేటగిరీ సీట్ సాధించడం అనేది ఈ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏంటి ఎలా సాధించగలిగారు సీక్రెట్ అంటే టీం వర్క్ మేడం ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ టీం వర్క్ అంతే ఇట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఫ్యాకల్టీ కూడా మా దగ్గర ఓన్లీ ఫ్యాకల్టీ శాలరీ అలా కాకుండా జస్ట్ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు లాగా వర్క్ టీం వర్క్ వల్లనే అది సాధ్యమైంది దాంతో ఏంటంటే ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ కానీ వాళ్ళకి చదువుకోవడానికి అట్మాస్ఫియర్ కానీ హాస్టల్ అట్మాస్ఫియర్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మన ఫ్యామిలీ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది మెయిన్లీ మా దగ్గర ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ మేడం వాడు వచ్చి ఏదో హాస్టల్లో ఉన్న ఒక ఫియర్ రాకుండా జస్ట్ మన ఇంట్లో ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండి ఈజీగా చదువుకోవచ్చు వితిన్ వన్ 
కంపల్సరీగా ర్యాంక్ టు బయటకు వెళ్తారు మేడం మా దగ్గర జాయిన్ అవుతారు అంటే డిఫరెన్స్ ఏం చెప్తారు సార్ కార్పొరేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చాలా చాలా ఉన్నాయి వాటికి ఆర్ఆర్ అపోలో మెడికల్ అకాడమీకి కార్పొరేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏంటంటే అందరు పాపం పేరెంట్స్ కి ప్రాపర్ అవేర్నెస్ అండ్ గైడెన్స్ లేక చాలా మంది నష్టపోతున్నారు వాళ్ళ మిస్టేక్ కాదు ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చే యాడ్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళు ఇచ్చే కొంచెం సర్క్యులేషన్స్ వాటి వల్ల కొంచెం మోసపోయి జాయిన్ అవుతున్నారు వాళ్ళ దగ్గర థౌజండ్స్ అండ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళ దాంట్లో కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మీద వాళ్ళకి కూడా పాసిబుల్ కాదు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఓన్లీ ర్యాంక్స్ మీదనే వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి ఓన్లీ ర్యాంకర్స్కే వాళ్ళు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు మేడం మా దగ్గర అలా కాదు ఓన్లీ ఈచ్ క్లాస్లో ఫార్టీ మెంబర్స్ మాకు మాకు కూడా ఈచ్ స్టూడెంట్ నేమ్ తెలుస్తుంది అండ్ ఫ్యాకల్టీకి కూడా ఈచ్ అండ్ స్టూడెంట్ ఎవరి పర్ఫార్మెన్స్ ఏంది అదన్నీ మాకు తెలుసు మళ్ళీ మంత్లీ మంత్లీ మేము పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్ మీటింగ్ ఉంటుంది దానివల్ల ఏంటంటే ఏదన్నా సబ్జెక్ట్లో ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ ఏదన్నా వీక్ ఉంటే ఆ పేరెంట్ టీచర్తో వచ్చి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ నెక్స్ట్ పేరెంట్ మీటింగ్ వరకు ఎట్లా స్కోర్ ఇంప్రూవ్ చేయాలో గైడెన్స్ కూడా వాళ్ళు ప్రాపర్గా ఇస్తారు సక్సెస్ సాధించాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ గైడెన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఒక పర్ఫెక్ట్ వేలో ఉండాలి బట్ మీరేం చెప్తారు స్టాఫ్ గురించి మెయిన్ స్టాఫ్ అందరు కూడా మా దగ్గర అబౌవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్ వర్కింగ్ కార్పొరేట్ లో వర్క్ చేసి వచ్చారు అందరు కూడా నీట్ లో కానీ ఐఐటి లో కానీ నేషనల్ లెవెల్ లో టాప్ ర్యాంక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన వాళ్ళే ఉన్నారు మా దగ్గర వాళ్ళు ఒక్కసారి స్టూడెంట్ మా దగ్గర క్లాసెస్ విన్నారంటే వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది వాళ్ళు ఇంత ముందు ప్రీవియస్ చదివిన ఐపీకి మా దగ్గర ఉన్న నీట్ డిఫరెన్స్ ఏంటనేది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళు మేము చెప్పడం కన్నా వాళ్ళు చెప్పడం ఇంకా బెటర్ అని మీరు అన్నట్టు తక్కువ మంది ఉండడం వల్ల ఈచ్ స్టూడెంట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం అనేది తక్కువ మంది ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మాకు కానీ ఫ్యాకల్టీకి కానీ ఆ స్టూడెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది నేను డే టు డే అబ్జర్వ్ చేస్తాను మేడం వీక్లీ అనాలిసిస్ ఉంటుంది మార్క్స్ అనాలిసిస్ మళ్ళీ ఆ వీక్లో అయిన ఎగ్జామ్ గురించి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే డిస్కషన్ ఉంటుంది పేపర్ డిస్కషన్ దానివల్ల ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ వీక్లో ఒకవేళ స్టూడెంట్ ఏదన్నా ఏదో ఒక రీజన్తో తక్కువ మార్క్స్ వస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ వరకు అలా రిపీట్ కాకుండా మేము ఫ్యాకల్టీకి అలానే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం ఫ్యాకల్టీ కూడా అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళని కంపల్సరీగా ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్స్లో మళ్ళీ వాళ్ళకి డౌట్స్ అని క్లారిఫై చేసి నెక్స్ట్ వీక్ అలా రాకుండా చేస్తాం ఎస్ అండ్ ఇంకొకటి కామన్ గా వచ్చే డౌట్ రమణ రెడ్డి గారు నేను కూడా అడిగేస్తాను ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అందరికి ఇది ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మాది బ్రాంచెస్ ఇక్కడ లేవు మేడం ఆర్ఆర్ అపోలో మెడికల్ అకాడమీ అనేది ఓన్లీ కొత్తపేట్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ సెపరేట్ క్యాంపస్ మాది ఓకే మాకు ఇక్కడ కూడా బ్రాంచెస్ లేవు ఒకటే బ్రాంచ్ ఉంది అదే రైట్ రమణ రెడ్డి గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ప్రస్తుతం అంతా పాటు ఆర్ఆర్ అపోలో మెడికల్ అకాడమీ సీనియర్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ అకాడమిక్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి ఫ్యాకల్టీ ది బెస్ట్ అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆర్ఆర్ అపోలో మెడికల్ అకాడమీలో సో ముందుగా టీచింగ్ వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ అసలు ఏ విధంగా ఉంది స్టూడెంట్స్ కి ఎలా టీచ్ చేస్తారు ఈ గైడెన్స్ చెప్పండి సార్ నీట్ లో సక్సెస్ కావాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఫ్యాకల్టీ మనకు మొదటి అంటే ఏ సక్సెస్ అయినా కానీ మేజర్గా ఉండాల్సింది ఫ్యాకల్టీ దాదాపు ఇది థర్టీ ఎయిత్ ఇయర్ నా అనుభవంలో కూడా చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్లో వర్క్ చేశాను కానీ ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్లో సక్సెస్కి ఒకటి రీజన్ మాత్రం తెలుసుకోగలిగాను టీం వర్క్ అనేది కావాలి ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఫ్యాకల్టీ ఉంటుంది కానీ కోఆర్డినేషన్ అమాంగ్ ద టీచర్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకేంటంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఆల్ ద ఫోర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అది ప్లస్ పాయింట్ రెండోది దెర్ ఇస్ అ ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ ఈ ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు నేను కెమిస్ట్రీ టీచర్ ఉన్నాను నేను ఈరోజు అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను అదే రోజు ఫిజిక్స్ టీచర్ ఇచ్చినట్టయితే రెండు పిల్లవాడు చేయలేడు ఒకవేళ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉన్నట్టయితే ఒక వీక్ ఒక మండే రోజు కెమిస్ట్రీ అసైన్మెంట్ ఇచ్చేస్తే ఒక రోజు ఆగి ట్యూస్డే రోజు ఫిజిక్స్ వెన్స్డే రోజు ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రతి టీచర్ కాంపిటీషన్గా ఫీల్ అయిపోయి అన్ని మా వాళ్ళు చేయాలనుకుంటే స్టూడెంట్ కెనా డూ జస్టిఫికేషన్ ఆయనకు ఉన్న టైం లోపల నాలుగు సబ్జెక్టులు కూడా వర్క్ చేయడానికి ఉండదు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ ఉంది అంట
మార్కెట్ లో చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి ప్రతి వాటి కూడా ఒక్కొక్క చాప్టర్ లో త్రీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ప్రాక్టికల్ గా అవన్నీ చేయడం అనేది పాసిబుల్ కాదు ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటంటే సెలెక్టివిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ అంటే పిల్లవాడు ఏం చదువుకుంటే తను ఆన్సర్ చేయగలడు అనే దాని మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం రెండోది ఏంటంటే వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ అనేది ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అంతా సీరియస్ గా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద సేమ్ స్టాండర్డ్స్ ఎవ్రీ వీక్ మండే టెస్ట్ సండే టెస్ట్ ఉంటుంది మేడం సో మీరేం చెప్తారు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అంటే ఓవరాల్ గా మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడున్న ఈ కాంపిటీషన్ లో నీట్ గురించి చాలా మంది ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగింది బట్ రకరకాల అకాడమీస్ ఉన్నాయి ఎందుకు ఆర్ఆర్ అపోలో మెడికల్ అకాడమీ అంటే వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఫస్ట్ థింగ్ మేము టార్గెట్ ఓరియంటెడ్ మేడం మేము చాలా సెలెక్టివిటీ ఉంది సెలెక్టివిటీ ఇన్ సెన్స్ ఏమి చేస్తే ర్యాంక్ వస్తుంది పిల్లవాడు వాట్ దే ఆర్ సపోజ్ టు డూ ఆ త్రీ అవర్స్ లోపట సో దేర్ ఫ్యూచర్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై త్రీ అవర్స్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ మేడం ఇయర్ లాంగ్ ఎంత బాగా అయినా అక్కడ పర్ఫామ్ చేయకపోతే వచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువ కాబట్టి ఏంటంటే మేము కండక్ట్ చేసే టెస్ట్ లోపట టైం మేనేజ్మెంట్ బాగిస్తాం ఎలా క్వశ్చన్స్ వర్కౌట్ చేయాలి ఎలా రాని క్వశ్చన్ స్కిప్ చేయాలి ఎలా టైం సేవ్ చేయాలి ఎలా టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ దాకా రీచ్ కావాలి అంటే మేమేం చేస్తామంటే స్టార్టింగ్ నుంచి వాళ్ళకి ఒక టార్గెట్ ఇస్తాం ఫస్ట్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఫర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ దెన్ గో ఫర్ సిక్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అప్పుడు పిల్లవాడికి చాలా ఈజీ ఉంటుంది డిఫరెన్స్ అని అయితే అర్థమైంది ఈ బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ద్వారా ఇప్పటి వరకు మంచి రిజల్ట్ ని సాధించారు ఇంకా మంచి రిజల్ట్ ఈ ఇయర్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా లాంగ్ టర్మ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో చూస్తున్నారు కదా ఆర్ఆర్ అపోలో మెడికల్ అకాడమీ మనకి కేవలం ఒక్కటే బ్రాంచ్ ఉందండి అది కూడా కొత్తపేటలో దయచేసి వేరే బ్రాంచెస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా లేకపోతే ఇదే పేరు మీద ఉన్నా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు అని చెప్పి రమ్యారెడ్డి గారు చెప్తున్నారు అండ్ దాంతోపాటుగా ప్రారంభించిన మొదటి అకాడమిక్ ఇయర్ లోనే డెబ్బై శాతం ఫలితాలతో ఏ కేటగిరీ సీట్స్ ను సాధించిన ఏకైక సంస్థ ఆర్ఆర్ అపోలో మెడికల్ అకాడమీ అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకుల బృందం శిక్షణతో తక్కువ విద్యార్థులతోనే అత్యుత్తమ ఫలితాలను సాధించింది ఆర్ఆర్ అపోలో మెడికల్ అకాడమీ చక్కటి క్యాంపస్ వసతులతో ప్రతి క్లాస్ రూమ్ లో కూడా నలభై మంది విద్యార్థులతో డిజిటల్ అలాగే ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్ ని ఆ ఫెసిలిటీ అందిస్తూ యోగా మెడిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని ఏర్పాటు చేసి ఎక్స్పర్ట్స్ ద్వారా మోటివేషన్ క్లాసెస్ ని స్టూడెంట్స్ ఎప్పటికప్పుడే అందిస్తూ బాయ్స్ కి అలాగే గర్ల్స్ కి సెపరేట్ గా హాస్టల్ అలాగే క్యాంపస్ ఫెసిలిటీ ఇస్తూ మంచి హైజనిక్ ఫుడ్ తో ది బెస్ట్ మెడికల్ అకాడమీగా పేరు పొందింది ఏకైక సంస్థ ఆర్ఆర్ అపోలో అకాడమీ ది బెస్ట్ అకాడమీగా పేరు పొందినటువంటి ఆర్ఆర్ అపోలో మెడికల్ అకాడమీలో లాంగ్ టర్మ్ కోర్స్ తీసుకోండి నీట్ ఎగ్జామ్ చక్కగా రాసి మంచి ర్యాంక్ ని సాధించండి పూర్తి వివరాల కోసం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేయండి